വെൽക്കം ടു ലേണിനോ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് വരാൻ പോകുന്ന മൈക്രോ പ്രൊസസ്സർ ആൻഡ് മൈക്രോ കൺട്രോളർ ലൈ കെ ടി യുവിൻ്റെ എക്സാമിലുള്ള പ്രീവിയസ് ഇയർ അതായത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അതിൽ നിന്ന് വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇ ഇ ടി ത്രീ നോട്ട് ത്രീ മൈക്രോ പ്രൊസസർ ആൻഡ് മൈക്രോ കൺട്രോളറിലെ പാർട്ട് എയിലുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ആദ്യം തന്നെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതായത് നമ്മുടെ മൈക്രോ പ്രൊസസ്സർ ആണ് അല്ലെ ആ ഒരു മുടിയുള്ള വരുന്നത് അപ്പോൾ മൈക്രോ പ്രൊസസ്സറിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് കൂടുതലായിട്ടും ഇതിനകത്തുള്ളത് അപ്പോൾ മൈക്രോ പ്രൊസസ്സറിൻ്റെ കൺട്രോൾ സിഗ്നൽ എന്താണ് സ്റ്റാറ്റസ് സിഗ്നൽ എന്താണ് ഓപ്പറേഷൻ ഓരോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് അതുകൂടാതെ എന്താണ് ഒരു പിന്ന് അല്ലെ പിന്നെന്താണ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സൈക്കിൾ മെഷീൻ സൈക്കിൾ ടീ സ്ട്രേറ്റ് അതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അതുകൂടാതെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ജമ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്താണ് അതുപോലെ അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ്സ് ഇപ്പോൾ ഒരു മൈക്രോ പ്രൊസസ്സർ എടുത്താൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ ആ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം അല്ലേ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാമിലെ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി തിങ് നമുക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും അതുകൂടാതെ എന്താണ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ്സിനെ കുറിച്ചാണെങ്കിലും ഇൻട്രസ്റ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടാണെങ്കിലും ഒക്കെ നമുക്ക് എന്താണ് ഏ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം പഠിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു ഐഡിയ ആണ് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ ലിസ്റ്റ് ദ കൺട്രോൾ ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റസ് സിഗ്നൽ ഓഫ് എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് മൈക്രോ പ്രൊസസ്സർ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവിൻ്റെ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഏ കൺട്രോൾ ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റസ് സിഗ്നലിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ കൺട്രോൾ ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റസ് സിഗ്നലിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇതെന്തിനാണ് നമ്മളിത് മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ ബീയിങ് പെർഫോം അല്ലേ ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഡിറ്റർമൈൻ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ബീയിങ് പെർഫോംഡ് അത് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ രണ്ട് സിഗ്നൽസും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് കൺട്രോൾ സിഗ്നൽസും സ്റ്റാറ്റസ് സിഗ്നൽസും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉള്ളത് മൂന്ന് കൺട്രോൾ സിഗ്നലും ഉണ്ട് അതുപോലെ മൂന്ന് സ്റ്റാറ്റസ് സിഗ്നൽസും ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റീഡ് റൈറ്റ് ഏലി ഒക്കെയാണ് നമ്മുടെ എന്ത് കൺട്രോൾ സിഗ്നൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരൊക്കെയാണ് കൺട്രോൾ സിഗ്നൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് റീഡ് റൈറ്റ് അതുപോലെ അഡ്രസ് സ്ലാച്ച് എനേബിൾ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ അതാണ് എ എൽ ഇ അല്ലേ അപ്പോൾ റീഡ് എന്തിനെയാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെലക്റ്റഡ് ഐ ഒ ഓർ മെമ്മറി ഡിവൈസസ് ഈസ് ടു ബി റീഡ് അതിനെയാണ് എന്ത് എന്ത് പറയുന്നത് നമ്മൾ റീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനാണ് റീഡ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഏ റീഡ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദാറ്റ് ദ സെലക്റ്റഡ് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഓർ മെമ്മറി ഡിവൈസ് ഈസ് ടു ബി റീഡ് ആൻഡ് ഈസ് റെഡി ടു അക്സെപ്റ്റ് ഡാറ്റ ഫ്രം ദ ഡാറ്റ ബസ് ഡാറ്റ ബസ് എന്ന് എന്താണ് റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് അവർ ഡാറ്റേനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലേ അതാണ് നമ്മുടെ റീഡിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ റൈറ്റ് സിഗ്നൽ എന്തിനാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദ ഡാറ്റ ഓൺ ദ ഡാറ്റ ബസ് ഈസ് അബൌട്ട് ടു ബി റിട്ടേൺ റൈറ്റ് ഡബ്ല്യു ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് റിട്ടേൺ ഇൻ ടു എ സ്പെസിഫിക് മെമ്മറി ഓർ ഐ ഒ ലൊക്കേഷനിൽ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതുപോലെ എ ഇലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇസ് എ പോസിറ്റീവ് ഗോയിങ് പൾസ് ജനറേറ്റഡ് ബൈ ദ മൈക്രോ പ്രൊസസ്സർ പിന്നെ ന്യൂ ഓപ്പറേഷൻ ഈസ് ഇനീറ്റഡ് ഒരു ന്യൂ ഓപ്പറേഷൻ ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സോ വെൻ ദ പൾസസ് ബിക്കേം ഹൈ ഇറ്റ് ഡിനോട്ട് ദ അഡ്രസ് ഹൈ ആവുമ്പോൾ അതായത് നമ്മൾ സീറോ വൺ ഒക്കെയാണല്ലോ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പൾസസ് വന്നിട്ട് ഹൈ ആണെങ്കിൽ അതായത് വൺ ആണെങ്കിൽ അതെന്താണ് അഡ്രസ്സിനെയാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അതുപോലെ പൾസസ് ഫാൾസ് ആണെങ്കിൽ അതിനെന്താണ് ഡേറ്റേനെയാണ് അത് റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് രണ്ടും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയില്ല എന്താണ് ഒരു കൺട്രോൾ സിഗ്നൽ അതുപോലെ എന്താണ് ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ
ടി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ദിസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ യൂസേഴ്സ് ഇംപ്ലൈഡ് അഡ്രസ് മോഡ് ഏതാ ഏത് അഡ്രസ് മോഡാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇംപ്ലൈഡ് അഡ്രസ് മോഡ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അറിഞ്ഞു വെക്കുക കേട്ടോ ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഏത് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇംപ്ലൈഡ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡാണ് അപ്പോൾ വൺ ബൈറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഓക്യുപൈ ഓൺലി എത്രയാണ് വൺ ബൈറ്റ് മെമ്മറി മാത്രമേ അത് ഓക്യുപൈ ചെയ്യുള്ളൂ ആഫ്റ്റർ എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് ദിസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ദ കണ്ടന്റ് എവിടെയാണ് എന്തിൻ്റെ ബിറ്റ്വീനിലായിരിക്കും എച്ച് എൻ ഡി രജിസ്റ്റർ ആൻഡ് എൽ എൻ ഇ രജിസ്റ്റർ വി ഗെറ്റ് സ്വാപ്റ്റ് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി അപ്പോൾ എക്സ്ചേഞ്ചിനെ കുറിച്ച് നന്നായി നോക്കുക എക്സ്ചേഞ്ചിനെ കുറിച്ച് എഴുതേണ്ട പോയിന്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞാൽ ഇംപ്ലൈഡ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡിലാണ് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് അറിഞ്ഞു വെക്കുക എന്നാണ് ഏ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യും ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഏതാണ് എച്ച് എൽ രജിസ്റ്റർ പെയറിന് ഡി രജിസ്റ്റർ പെയർ അല്ലെങ്കിൽ എന്നാണ് ഏ എച്ച് എൽ രജിസ്റ്റർ പെയർ ടു ഡി രജിസ്റ്റർ പെയർ തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അതുകൂടാതെ എന്താണ് വൺ ബൈറ്റ് ആണ് അത് ഒക്യുപൈ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ മെമ്മറി ആണെങ്കിൽ അതെന്താണ് ഏ വൺ ബൈറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ അതെന്താണ് വൺ ബൈറ്റ് മെമ്മറി ആണ് അത് അവിടെ ഒക്യുപൈ ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ നോക്കി ഡിഫൈൻ പുഷ് ആൻഡ് പോപ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സെറ്റ് നന്നായി പഠിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്താണ് അടുത്തത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് പുഷ് ആൻഡ് പോപ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് എന്താണ് ഒരു പുഷ് കമാൻഡ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പുഷ് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം പുഷ് ആൻഡ് പോപ്പ് പോപ്പ് ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലേ അതൊരു സിംഗിൾ ബിറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് എന്ത് നമ്മുടെ പുഷ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ദ കണ്ടന്റ് ഓഫ് ദ രജിസ്റ്റർ പെയർ സ്പെസിഫൈഡ് ഇൻ ദ ഓപ്പറേറ്റ് ആൻഡ് കോപ്പീഡ് ഇൻ ടു ദ സ്റ്റാക്കിലേക്ക് അത് കോപ്പി ചെയ്യും അതുകൂടാതെ എന്താണ് ദ സ്റ്റാക്ക് പോയിന്റർ ഈസ് ഡിക്രിമെൻറ്റഡ് ആൻഡ് ദ കണ്ട് ൻ്റെ ഉണ്ട് ഹയർ ഓർഡർ രജിസ്റ്റർ പെയർ നമുക്കറിയാം ബി ബി സി ഡി ഡി ഇ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അല്ലേ അതുകൂടാതെ എന്താണ് ദ സ്റ്റാക്ക് പോയിന്റർ ഈസ് ഡിക്രിമെൻറ്റഡ് എഗെയിൻ ആൻഡ് ദ കണ്ടന്റ് ഓഫ് ദ ലോവർ ഓർഡർ രജിസ്റ്റർ പെയർ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതാണ് പുഷിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് പുഷിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും ആലോചിക്കേണ്ട ഇതും എന്നാണ് ഒരു സിംഗിൾ ബിറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അതിൽ കണ്ടന്റ് അല്ലേ രജിസ്റ്റർ പെയർ ഉള്ള കണ്ടന്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്പെസിഫൈഡ് ഇൻ ദ ഓപ്പറൻ ആൻഡ് കോപ്പീഡ് ഇൻ ടു ദ സ്റ്റാക്കിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യുന്നതാണ് മെയിൻ ഫങ്ഷൻ പോപ്പ് കമാൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അതും ഒരു സിംഗിൾ ബൈറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് ഓൺ എക്സിക്യൂഷൻ കോപ്പീസ് ടു ടോപ്പ് ബൈറ്റ്സ് ഓൺ ദ സ്റ്റാക്ക് ടു ദ ഡിസൈഗ്നേറ്റഡ് രജിസ്റ്റർ പെയർ ഇൻ ദ ഓപ്പറൻറ്റ് ആണ് ഈ ഒരു പോയിന്റ് നോക്കി വെക്കുക കേട്ടോ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്ത് വെക്കുക അത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഡിഫൈൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എന്താണ് പുഷ് എന്താണ് പോപ്പ് എന്നുള്ള കാര്യം മാത്രം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി സ്പെസിഫൈ ചെയ്താൽ മതി അതുകൂടാതെ എന്താണ് ദ കണ്ടന്റ് ഓഫ് ദ ഇവിടെ ഡിക്രിമെൻറ്റ് ആണ് അല്ലേ പുഷ് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡിക്രിമെൻറ്റ് ആണ് കണ്ടന്റ് ഇവിടെ എന്താണ് ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് ദ സ്റ്റാക്ക് ഈസ് കോപ്പീഡ് ഇൻ ടു ദ ലോവർ രജിസ്റ്റർ പെയർ ആണ് അതായത് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യും അവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ദ എസ് പി ഈസ് ഇൻക്രിമെൻറ്റഡ് ബൈ വൺ ആണ് അതുകൂടാതെ എന്താണ് ദ സ്റ്റാക്ക് ദ കണ്ടന്റ് ഓഫ് ദ സ്റ്റാക്ക് എന്നാണ് ലൊക്കേഷൻ പോയിന്റഡ് ബൈ എസ് പി ഈസ് കോപ്പീഡ് ഇൻ ടു ദ ഹയർ രജിസ്റ്റർ ഓഫ് ദ പെയർ ദ എസ് പി ഈസ് ഇൻക്രിമെൻറ്റഡ് ബൈ ഇങ്ങനെയാണ് വൺ ആയിട്ട് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്ന് കൂടി മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കാം ഓക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് പിൻസ് താഴെ എന്താണ് കുറച്ച് പിന്നുകൾ തന്നിട്ട് അതായത് എ എൽ ഇ റെഡി ടി ആർ എ പി ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഏ ഒരു പിന്നുകളാണ് എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഇല്ല അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താണെന്നാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എ എൽ ഇ പറഞ്ഞാൽ എ എൽ ഇ പിൻ എന്തെങ്കിലും എന്താണ് അഡ്രസ് ലാറ്റ് എനേബിൾ പിൻ എ എൽ ഇ അതാണ് അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എന്താണ് ഫുൾ ഫോം അഡ്രസ് ലാറ്റ് എനേബിൾ പിൻ എന്നാണ് അതിന് പറയപ്പെടുന്നത് അത് എന്തിനാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏ ഡിസ് എനേബിൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അഡ്രസ് ബസ് ഡിസേബിൾ ചെയ്യാൻ എനേബിൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഡിസേബിൾ ദ അഡ്രസ് ബസ് ആണ് എന്താണ് എനേബിൾ ഓർ ഡിസേബിൾ ദ അഡ്രസ് ബസ് ആണ് സോ The address bus is enabled when the ALE pin is highest during the first clock cycle. That is ALE is the main item full of function. So, ALE is the
മൂന്ന് പിന്നിൻ്റെയും ഫംഗ്ഷൻസ് നമുക്ക് കിട്ടി അല്ലേ ഏലി പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അഡ്രസ് ലാച്ച് എനേബിൾ പിന്നാണ് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എനേബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസേബിൾ ചെയ്യാൻ അഡ്രസ് അഡ്രസ് ബസ്സിന് എന്താണ് എനേബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസേബിൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം എന്താണ് അത് എന്താ ചെയ്യുന്നത് അഡ്രസ് ബസ് എനേബിൾ ആവുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഹൈ ഏ പിന്നെ ഹൈ ആവുമ്പോൾ അല്ലേ ഫസ്റ്റ് ക്ലോക്ക് സൈക്കിളിന് പിന്നെ ഹൈ ആവുമ്പോഴാണ് പിന്നെ റെഡി എന്തിനാണ് ഏ നമുക്ക് എക്സ്റ്റേണൽ ഡിവൈസസ് ഒക്കെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താണ് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ റെഡി ആണെന്ന് അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്താണ് റെഡി പിൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ റെഡി പിൻ ലോ ആണെങ്കിൽ സി പി യു എന്ത് ചെയ്യും വെയിറ്റ് ചെയ്യും ഡിവൈസ് റെഡി ആവുന്ന വരെ അല്ലേ ഡാറ്റ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതെന്ത് ചെയ്യും വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ ട്രാപ്പ് പിൻ എന്താണ് അതൊരു ഇൻട്രപ്റ്റ് ആണ് അല്ലേ ട്രാപ്റ്റ് ട്രാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇൻട്രപ്റ്റ് ആണ് അതായത് അത് എന്താണ് പാരിറ്റി ചെയ്യുക പവർ ഫെയിലിയർ ലിവ അതൊക്കെ അതിലൊക്കെയാണ് അത് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ഓക്കെ അടുത്തത് എന്നാണ് ഡിഫൈൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സൈക്കിൾ മെഷീൻ സൈക്കിൾ ആൻഡ് ടീ സ്റ്റേറ്റ് ഇൻ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ അതായത് മെഷീൻ സൈക്കിൾ എന്താണ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സൈക്കിൾ എന്താണ് അല്ലേ അതൊക്കെ അതുപോലെ ടീ സ്റ്റേറ്റ് എന്താണ് നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് മെഷീൻ സൈക്കിൾ അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു മെഷീൻ സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇസ് ദ ടൈം റിക്വയർ ടു കംപ്ലീറ്റ് വൺ ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് ആക്സിസിങ് ദ മെമ്മറി ഐ ഒ ഓർ അക്നോളജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ സിഗ്നൽ ഓർ റിക്വസ്റ്റ് ആണ് അല്ലേ നമ്മുടെ മെഷീൻ സൈക്കിൾ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് അതിൽ ഒരു മൂന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ആറോ ടീ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മെഷീൻ സൈക്കിൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓഫ് കോഡ് സെക്ച്ച് മെമ്മറി റീഡ് മെമ്മറി റൈറ്റ് ഐ ഒ റീഡ് ഐ ഒ റൈറ്റ് ഐ എൻ ടി ആർ അക്നോളജ് ബസ് ഐഡിയൽ ഇതൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ നോക്കി വെക്കുക എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവിൻ്റെ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു മെഷീൻ സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു ഓപ്പറേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന ടൈം അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് മെമ്മറി ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഓർ അക്നോളജ് ചെയ്യാൻ എക്സ്റ്റേണൽ സിഗ്നൽ ഓർ റിക്വസ്റ്റ് ആണ് ഒരു മെഷീൻ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ മെഷീൻ സൈക്കിൾ ഈസ് എ ടൈം റിക്വയർ ടു കംപ്ലീറ്റ് വൺ ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് ആക്സിസിങ് ദ മെമ്മറി ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഓർ അക്നോളജിങ് ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ സിഗ്നൽ ഓർ റിക്വസ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് മെഷീൻ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ എത്രയാണ് ടി ടു സിക്സ് ടി സ്റ്റേറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും എത്ര ടി സ്റ്റേറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും ത്രീ ടു സിക്സ് ടി സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മെഷീൻ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ഓപ്കോഡ് ഫെച്ച് മെമ്മറി റീഡ് മെമ്മറി റൈറ്റ് ഐ ഒ റീഡ് ഐ ഒ റൈറ്റ് ഐ എൻ ടി ആർ ബസ് ഐഡിയയിലൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ എന്താ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മെഷീൻ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത എന്താണ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സൈക്കിൾ നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫെച്ച് സൈക്കിൾ പ്ലസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് സൈക്കിളിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിളായിട്ട് ഇത് എഴുതിയാൽ മതി കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇറ്റ് എ കമാൻഡ് ഗിവൺ ടു എ മൈക്രോ പ്രോസസർ ടു പെർഫോം എ സ്പെസിഫിക് ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഗിവൺ ഡാറ്റ അറിയാലോ നമുക്ക് ഏ എന്താണ് ജമ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അഡീഷണൽ അതുപോലെ എന്താണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എം യു എൽ അല്ലേ അങ്ങനെയുള്ള കുറേ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് സെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളൊരു കമാൻഡ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് കാണും അല്ലേ ഒരു വെച്ചിട്ട് അഡീഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പ്രോഗ്രാം മൂവ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൂവ് ചെയ്യുക അതൊക്കെ എന്താണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താണ് ഇസ് എ കമാൻഡ് ഗിവൺ ടു എ മൈക്രോ പ്രൊസസർ മൈക്രോ പ്രൊസസറിലേക്ക് എന്താണ് ഒരു കമാൻഡ് കൊടുക്കുക അല്ലേ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്പെസിഫിക് ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ സീക്വൻസ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ റിട്ടേൺ ഫോർ എ പ്രൊസസർ ടു പെർഫോം എ പർട്ടിക്കുലർ ടാസ്കിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയാം നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം എഴുതല്ലേ കണ്ടിട്ടില്ലേ പ്രോഗ്രാം എഴുതുന്ന അഡീഷനും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും സബ്ട്രാക്ഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം എഴുതും ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സെറ്റ് വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ പ്രോഗ്രാ
വേരിയബിൾ ദ അഡ്രസ് അതായത് ടി വൺ ടൈമിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഹൈ ലെല്ലെ നിൽക്കുന്നത് നോക്കിയേ ഏ ഹൈ ലെല്ലെ ഇത് നോക്കൂ ഹൈ ലെല്ലെ തന്നിട്ടുള്ളത് അതാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ അദർ കൺട്രോൾ സിഗ്നൽസ് ആർ എസ് ഫോളോസ് അതായത് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് മെമ്മറി ഒക്കെ എന്താണ് സീറോ സീറോ എസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് വണ്ണിലേക്ക് കുറച്ച് ഹൈ ആയിട്ടാണ് ഈ ഡയഗ്രാം വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതെല്ലാം തനി എഴുതാൻ പറ്റും അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ് നോക്കിയേ ടി ടു സ്റ്റേറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഏ ദ മെമ്മറി ഈസ് റിക്വയർഡ് അല്ലേ ദ മെമ്മറി ഈസ് റിക്വസ്റ്റഡ് ഫോർ ദ റീഡ് ബൈ അസേർട്ടിംഗ് റീഡ് ലൈൻ റീഡ് ഈസ് ലോ അതുപോലെ വൻ റീഡ് ഈസ് അസേർട്ടഡ് ലോ ദ മെമ്മറി ഈസ് എനേബിൾ ഫോർ പ്ലേസിംഗ് ദ ഡാറ്റ ഓൺ ദ ഡാറ്റ ബസിലാണ് അത് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ ദ തേർഡ് സ്റ്റേറ്റ് ടി ത്രീ സ്റ്റേറ്റ് എടുക്കുമെന്നാണ് ഡാറ്റ ഫ്രം ദ ഡാറ്റ ബസ് ആർ പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ ടു ദ സ്പെസിഫൈഡ് രജിസ്റ്റർ എ ബി സിയിലേക്ക് അത് കൊടുക്കുകയാണ് ആൻഡ് റൈസസ് റീഡ് സോ ദാറ്റ് മെമ്മറി ഈസ് ഡിസേബിൾ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം നന്നായി നോക്കിപ്പോയാൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഓരോ സിഗ്നലും എന്തൊക്കെയാണ് ഓരോ സ്റ്റേറ്റിലും ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും അതാണ് ടൈമിംഗ് ഡയഗ്രാം അതുപോലെ മെമ്മറി റീഡ് മെഷീൻ സൈക്കിളിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ഓക്കെ മെയിൻ ആയിട്ട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് മെമ്മറി റീഡ് മെഷീൻ സൈക്കിൾ ഈസ് എക്സിക്യൂട്ടഡ് ബൈ ദ പ്രൊഫസർ ടു റീഡ് എ ഡാറ്റ ബൈ ഫ്രം ദ മെമ്മറി ആണ് അല്ലേ അത് ഓർത്താൽ മതി ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് ലിസ്റ്റ് ദ കണ്ടീഷണൽ ജമ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഒരു എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവിൻ്റെ എന്താണ് കണ്ടീഷണൽ ജമ്പ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ജമ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലേ ഏ എന്താണ് ഒരു കൂട്ടം സെറ്റ് ഓഫ് ജമ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് എന്തിനാണ് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രോഗ്രാം ട്രാൻസ്ഫർ അല്ലേ ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോഗ്രാം കൺട്രോൾ ടു എ സെർട്ടൈൻ മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിലേക്ക് കൊടുക്കാനാണ് സോ ആഫ്റ്റർ ദീസ് ബ്രൈസിംഗ് ന്യൂമോണിക്സ് വി ഷാൾ ഹാവ് എൻ മെൻഷൻ സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് ടാർഗറ്റ് അഡ്രസ് ഓഫ് ദ ലൊക്കേഷൻ എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് അപ്പോൾ അത് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് കണ്ടീഷണൽ ജമ്പും പിന്നെ എന്താണ് അൺകണ്ടീഷണൽ ജമ്പും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ കണ്ടീഷണൽ ജമ്പ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് എയ്റ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് നിമോണിക്സ് ഉണ്ടാവും എന്താണ് ഉണ്ടാവുന്നത് എയ്റ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് നിമോണിക്സ് ആണ് നമുക്ക് അവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതായത് ഫൈവ് ഫ്ലാഗ് ബിറ്റ് എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവിലെ ഫ്ലൈ ഫ്ലാഗ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് അതായത് എസ് സെറ്റ് പി സി വൈ എ സി ഒക്കെ പിന്നെ എന്താണ് ഔട്ട് ഓഫ് ദം ഓൺലി എ സി ഫ്ലാഗ് ബിറ്റ് ദർ ഈസ് നോ ജമ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താണ് അവിടെ ജമ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇല്ല but for rust four flag bit we have eight conditional jump instruction depending upon their one or zero which it in that then down instruction and down that is conditional jump instruction but now it's around eight different mnemonics and I learn not a five flag bits and eight zero five eight five flag registers I let the piano is said P C Y A C let I learn on out of them only on a C flag with there is no jump instruction other than it and then that jump instruction is up but therefore rest of four flag bits we have at rana 8 conditional jump instruction depending upon their 1 or 0 and said it and then I'm going to say okay അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അതായത് ജെ സി ലാബൽ ഡി എ ആണെങ്കിൽ അതിൽ ത്രീ ബിറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും ജെ എം ലാബൽ ആണെങ്കിൽ എഫ് എ അത് ജസ്റ്റ് നോക്കിയാൽ മതിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഓപ്പറൻ്റ് ഓപ്പർ കോഡൊക്കെയാണ് പഠിച്ചിട്ട് പോകണമെന്നൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് അറിയാൻ വേണ്ടി തന്നു എന്ന് മാത്രം കേട്ടോ അടുത്തത് എന്താണ് റൈറ്റ് എനി ത്രീ അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് ഓഫ് എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് മൈക്രോ പ്രൊസസർ വിത്ത് എക്സാമ്പിൾ മൂന്ന് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്താണ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് നമുക്കറിയാം എന്താണ് മെത്തേഡ് ബൈ വിച്ച് അഡ്രസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സോഴ്സ് ഓഫ് ഡാറ്റ ഓർ അഡ്രസ് ഓഫ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഓഫ് റിസൾട്ട് ഇല്ല അല്ലേ ഗിവൺ ടു ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ എത്ര അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് മൈക്രോ പ്രൊസസറിൽ ഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് ഉണ്ട് രജിസ്റ്റർ അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് ഉണ്ട് രജിസ്റ്റർ ഇൻഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് ഉണ്ട് ഇമീഡിയറ്റ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് ഇംപ്ലിക്കേറ്റ് ഇംപ്ലിക്കേറ്റ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് എത്ര അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് ഉണ്ട് അഞ്ച് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് ഉണ്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇത് ചിലപ്പോൾ ടെൻ മാർക്ക് വരും നമുക്ക് എന്താണ് നയൻ മാർക്ക് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിനൊക്കെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ എത്ര അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് ഉണ്ട്
3 eh nu parayna enna move the data 3 eh given the instruction to b register like move cheyan enna ya immediate addressing ennu parayunnathu adutha enna nammude direct addressing the example nu choichittunde appo nammal example edana to nammal adutha example choichathu kondu namukku enna avade example nammal end cheyanam specify cheyanam adutha enna direct addressing manna enna address that are specified in the instruction that specify cheyidunna the data will be data evade irikkum memory il irikkum appo this type of address can be identified by engena 16 bit address present in the instruction appo lda 1050 example aanu adayathu load the data available in the memory location 1050 in the accumulator adana aa oru instruction de meaning endu parayunnathu mensilavunnundo അടുത്തതെന്താ രജിസ്റ്റർ അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് രജിസ്റ്റർ അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഏ ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സ്പെസിഫൈ ദ നെയിം ഇൻ ദ ഓഫ് ദ രജിസ്റ്റർ എവിടെയാണ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് രജിസ്റ്ററിന്റെ പേരിൽ തന്നെ ഇൻ വിച്ച് ദ ഡാറ്റ ഈസ് അവൈലബിൾ ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് അഡ്രസ് ക്യാൻ ബി ഐഡന്റിഫൈ ബൈ രജിസ്റ്റർ നെയിം അതായത് എ ബി ആ ഒരു രജിസ്റ്റർ നെയിമിനെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് അഡ്രസ്സിങ്ങിനൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതായത് മൂ എ കോമ ബി അതായത് കണ്ടൻ ബി എന്നാണ് പറയുന്നത് ബിയിലെ കണ്ടൻ ബി രജിസ്റ്ററിലെ കണ്ടന്റിനെ എന്ത് ചെയ്യണം ഏ രജിസ്റ്ററിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു രീതിയിലൊക്കെയാണ് ഇത് വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് എക്സാമ്പിളോട് കൂടി നമ്മൾ എന്ത് പഠിക്കണം രജിസ്റ്റർ അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ്സും നോക്കി പോകണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അല്ലേ അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് എന്ത് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത് നന്നായി നോക്കുക കേട്ടോ എന്താണ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ്സ് എന്തൊക്കെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അതിനെല്ലാം എക്സാമ്പിൾസും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അടുത്ത നോക്കിയ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ മാസ് ബിൾ ആൻഡ് നോൺ മാസ്കബിൾ ഇൻറപ്റ്റ് ഇൻ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഒരു എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് മൈക്രോ പ്രോസസ്സറില് എന്താണ് മാസ്കബിൾ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് നോ മാസ്കബിൾ ഇൻറപ്റ്റ് എന്താണ് അപ്പോൾ മൈക്രോ പ്രോസസ്സറിൽ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് മൈക്രോ പ്രോസസ്സറിൽ ഫൈവ് ഹാർഡ് വയർ ഇൻറപ്റ്റ് ഉണ്ട് ട്രാപ്പ് ആർ എസ് ടി സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആർ എസ് ടി സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ആർ എസ് ടി ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഐ എൻ ടി ആർ ഒക്കെയാണ് അതിൽ എന്താണ് ഹാർഡ് വെയർ ഇൻറപ്റ്റ് അപ്പോൾ അതിൽ എന്താ പറയുക മാസ്കബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എൻ ഇൻറ്റർപ്റ്റ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ഡിസേബിൾ ഓർ ഇഗ്നോർ ബൈ ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് സി പി യു ഞാൻ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് മാസ്കബിൾ ഇൻറ്റർപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഡിസേബിൾ ഓർ എങ്ങനെയാണ് എനേബിൾ ഓർ ഇഗ്നോർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ഇൻറ്റർപ്റ്റ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡിസേബിൾ ഓർ ഇഗ്നോർ ബൈ ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് സി പി യുവിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് മാസ്കബിൾ ഇൻറ്റർപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ആർ എസ് ടി സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആർ എസ് ടി സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ആർ എസ് ടി ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഐ എൻ ടി ആർ ഒക്കെ എന്നാണ് മാസ്കബിൾ ഇൻറ്റർപ്റ്റ്സ് ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഈ നോൺ മാസ്കബിൾ ഇൻറ്റർപ്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കനോട്ട് ബി ഡിസേബിൾ എന്നാണ് ഡിസേബിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് ഏ കനോട്ട് ബി ഡിസേബിൾ or ignored by the instruction nere opposite ayyan endu parayunnathu non maskable interrupt ennu parayunnathu trap in interrupts of 8085 okay endana non maskable interrupt aanu appo mark ne insert cheyya madi to appo just ennadile non maskable maskable interrupt alle nammalodu choichittullathu appo nammala five hardware interrupts ende edakkana eda maskable interrupt ennu vannal endana interrupt that can disable or ignored by the instruction of cpu ne aanu nammal endu parayunnathu maskable interrupt ennu parayunnathu le non maskable interrupt manna endana interrupt that cannot be disabled or ignored by the instruction of cpu ne aanu nammal endu parayunnathu non maskable interrupt ennu parayana inde example nokka appo njan thannittunde trap endana അല്ലെ ട്രാപ്പ് എന്നാണ് ഒരു നോൺ മാസ്കബിൾ ഇൻറ്റർപ്റ്റ് ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് അൺഎഫക്റ്റഡ് ബൈ എനി മാസ്ക് ഓർ ഇൻറ്റർപ്റ്റ് എനേബിൾ ട്രാപ്പ് എന്നാണ് വെക്ടേർഡ് ഇൻറ്റർപ്റ്റ് ആണ് ഹയ്യസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി ആണ് ട്രാപ്പിന് അതുപോലെ എന്താണ് എഡ്ജൻ ലെവർ ട്രിഗർ ആണ് അതുപോലെ ആർ എസ് ടി സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മാസ്കബിൾ ഇൻറ്റർപ്റ്റ് ആണ് സെക്കൻഡ് ഹയ്യസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി ആണ് എഡ്ജ് സെൻസിറ്റീവ് ആണ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും പോയിന്റുകളും തന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതുപോലെ മാസ്കബിൾ ഇൻറ്റർപ്റ്റ് ആണ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡിസേബിൾഡ് ബൈ ഡി ഐ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ വെച്ച് നമുക്കത് ഡിസേബിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും എനേബിൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇ ഐ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യും ചെയ്യാം അതുപോലെ ആർ എസ് ടി സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു സിക്സ് ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഏ അത് ബോത്ത് ലെവൽ ട്രിഗേഡ് ആണ് അത് മാസ്കബിൾ ഇൻറ്റർപ്റ്റ് ആണ് ട്രാപ്പ് മാത്രമാണ് എന്താണ് നോൺ മാസ്കബിൾ ഇൻറ്റർപ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അല്ലേ അത് മനസ്സിലാക്കി